ni mambo ambayo ni ya mtu yeyote ambaye anaamini Kristo ni mwana wa Mungu na alikufa na akafufuka na siku moja atakuja. Mtu huyu ndiye anafaa kukula meza ya Bwana. Na ndiye unaona ya kwamba huwa tunaikura kwa wale aba wameokoka. Haikuliu na mtu ambaye hajaokoka kwa sababu Bwana ni nuru, shetani ni gisa. Na wewe ni kikombe. Na Yesu akasema haziwezi kukaa kwenye e, e, nyumba moja. Nuru na gisa haiwezi kukaa katika nyumba moja. Alafu akasema e, hawezi kukunywa kikombe kimoja e, na na shetani ambaye anaitwa Belizebuli au Maberieli. Kwa hivyo ni kusema kwamba wewe kama kikombe ni lazima either Bwana Yesu akutumie kukunywa ama utumiwe na Maberieli. Sasa wale watu wa jamini ndio wanaitwa watu wa giza hawafai kukula meza ya Bwana inaweza waletea matatizo. Na kama sasa ni Bible, Yesu alipokuwa hapa duniani, kuna maneno alisema kwenye mustari wa 35. Johana mlango wa sita, mustari wa 35. Akasema ya kwamba Yesu akawaambia mimi dimisha kura cha uzima. Ujua ya wakati ambapo Bwana Yesu alikuwa hapa, karibu kusurubiwa, alitengeneza meza ya Bwana. Pahali ambapo alisema waende waadae, alafu akatengeneza mkate na divai akawapa. Na akasema tu tunafanya hivyo ikiwa thibitisho ni yeye tunakula. Na wakati ambapo alitumia hiyo maneno watu walimpinga sana, walimwambia tukune nyama za mtu na tukunywe damu ya mtu, haiwezekani. Na hapa ndipo alikuja akasema ya kwamba anayekosa kufanya hivyo kuna vitu atapata. Na yule ambaye anakula e mwili wa Yesu, ambaye ni mkate na divai damu yake, kuna mambo ambaye atapata. Akasema ya kwamba Yesu akawabia mimi dimisha kura cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona jaa kabisa na amini yake hataona kiu kamwe. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba Mkristo anakuaga na miili miwili. Mwili wa kiroho na mwili wa kawaida. Na kama vile ambavyo tunajua mwili wa kawaida unapataga jaa, unapataga kiu, hata mwili wa kiroho unakuanga hivyo. Bwana asifiwe. Na of course unaelewa mtu akiwa na jaa kuna mambo ambayo yeye mwenyewe anakuaga naye physically. Number one, mtu akiwa na jaa hakuagi na kitu kinaitwa ngufu za kufanya kazi. Hauwezi patia mtu aliye na jaa kazi ya kulima. Umwambie eda ukalime na umpatia pahali ambapo ni ngumu. Gitira, patia jebe ile inaitwa jogo na umeishape ni vizuri mwambie lima paka umalise. Ni kusema unaumiza una mtu na hivyo ndivyo ipo ukikosa shakura ya kiroho utapata jaa ya kiroho na ukipata jaa ya kiroho ni kusema kuna majukumu hata kama ni yako utashidwa na kuyafanya so ni kusema kuna watu ambao saa hizi walilegea ukasikia mtu in the beginning of his or her salvation alikuwa very powerful and effective mtu huyo ageopa kesha usiku mzima paka asubuhi lakini siku hizi hawabangi kwa nini si pepo ilimuingia ni jai ilimpata maana maombi ni kazi maombi hapana mchezo maombi ni kazi ni vita kwanza tunasema maombi is a battle ni vita tunapiga nanga mtu aliye na jaa hawezi pigana hata wana, wale mnajua sheria za kijeshi e, za Kenya huwa wanajeshi wameodolewa mambo ya jaa kabisa na ndivyo unakuta kwamba ukienda katika afco E, shops za ambazo ni za wanajeshi wameondelewa kitu inaitwa VAT. VAT ni ile tunatoa Kenya 16%. Kwa hivyo kitu chote utanunua kwa wanajeshi haikuagi na VAT. Ni unasikia wananunua sukari kilo moja kama saa hii nafikiri ni kama shilingi 70 ama 40. Ukikuja baada hii kwa raia mia moja na kitu. Ukienda afka ununue mukate ni kama unapewa paka unagwe ni shilingi thate. Unasema that Kenya moja why maana wanajeshi sheria ya dunia inajua wakipata jaa hawata tupigania sisi watakuwa wanaenda yenyewe wako na buduki na vitu zote na vifau lakini jaa itawakataza wapigane na hivyo ndivyo iko kiroho 
kuna watu ambao vita ya kiroho iliwashida zamani sahi wako furati na siku kwa sababu pepo ile waingia ni ja walipata praise god bwana asifiwe so mtu yote ambao unajua kuna responsibility za kiroho uliweka chini na hauja anguka wewe si muzinzi wewe si mkunywaji wa pombe we ni mtu ambaye bado wako katika imani hawezi kujiuliza ni nini hii ilinipata nikaregea nikasikia kwamba ni kama siwezi ni nguvu ulikosa kwa sababu ya kitu kinaitwa jaa na mjua unabii wa siku za mwisho ulistabiliwa na Joel i think Joel alisema kwamba ati siku za mwisho kutakuwa na jaa na kiu ya neno la Mungu kwa hivyo ni kusema kwamba sasa tunatembea katika ile msimu wa waja kiroho kuna wakati kulikuwa na shakura kiroho miaka ile ulikuwa unajua sasa ma missionary missionaries walikuwa wanatoka Amerika wanaleta ijiri hapa Kenya wasugu walikuwa wanakuja hapa na magari wanatengeneza crusade na mahema orova hiyo wakati ilikwisha maana siku za mwisho Mungu alisema ja itaonekana kwa hivyo ni kusema shakura haitakuwa nyingi na watu watapata jaa na wakiwa na jaa watashidwa kutekeleza majukumu nimewapa bwana asifiwe otherwise mtu yote ambaye anakuaga ameshiba kiroho mkataze kuubi usikie vile atalete vujo anasemaga ya kwamba sio wewe uliniita niliitwa na Mungu kwa hivyo hawezi nizuilia na mfano mzuri ni Paulo Paulo ameshikwa amewekwa jera amefanywa vitu yote amepigwa lakini alikuwa anasimama anasema ya kwamba ijiri ya Kristo haijafungwa bado inaendelea baba yangu bado anaziri na kufanya kasi Yesu akasema tena kwingine kwa hivyo ni kusema ukiwa na, na kushiba kwa kiroho hakuna kitu kitakuzuilia kufanya yale Mungu amekuwa alikuwa amekuitia iwe ni maneno iwe ni vita iwe ni kuongereshwa vibaya iwe ni kukamatwa mpaka jera utakuwa unakata makamba na unatokea kwa barabara abia mwenzako ni jai ilifanya nikae chini na kama ni mkikuyu kama mimi mwambia ni ngaragu ya to mireji karethi ni daigua ni jaa ilifanya nikae chini otherwise ukikula ushibe utaona vile utaleta shida utasema kwamba no mimi kitu nimeona ikiwa practical sana kwa miaka yote nimehubiri kuna wakati tunakuwa na ibada kama hizi na zingine nyingi ambazo zinafanya watu washibe unaona watu wanapaga line kwa ofisi ile yangu na zingine mbali pasta hii ndeshi ya kushoka kabira pasta nimefikiria kurudi tena kwa kasi namwambia utarudi tena hii praise team hii utarudi kwa ya hii pastor utarudi kwa hivyo utaanza kuhubiri niandike na ambia degwa mwanjase mtu huyu huyu miezi bili awasha kokona ina ikalete thineke paka na muuliza na paka na ambia watu ule dai na ngoma one mwe hana pepo hata moja ni njako naye sasa lazima tumpatie shakura kule afanye kasi bwana asifiwe Divya Bible inasema ya kwamba akawaambia mimi dimi shakura cha uzima yeye ajaye kwangu hataona jaa kwa hivyo ndio nimesema ya kwamba namba 1 ukiwa na jaa ni kusema hautakuwa na ngufu katika imani utakuwa unashidwa jabrote la imani unasikia ni kama hauna uwezo wa kulitekeleza vile ulikuwa unaamini mambo makubwa zamani Samani ulikuwa unaaminia mambo mpaka ulikuwa unatetemesha kwako mpaka watoto wako walikuwa wanakujua as a mother of faith mama yetu ni mama wa imani akisema leo tutakula shapati lazima ugaya gano ile tu kwa miujiza mama yangu alikuwa mwenye imani tukifukuzwa shule alikuwa anasema kwamba don't mind watoto wangu kesho mtaenda shule na tunaenda akilia siku hizi wanakaa wiki ngapi mpaka unaona unakuuliza mam kwani ile imani yako zamani ilienda wapi wewe wajibu vizuri ni jai ilinipata ikakwisha nenga raguyo kila vitikio gidhira ndio nimepeana mfano nikasema angalia practically mtu akiwa na jaa physically afataka kikasi anasikia tu kurara kupumzika hata kuogea wakati mwingine inakuwa ni ngumu namba 2 Mtu akiwa na jaa ni kusema kwamba msimamo wake wa imani haukuagi mmoja. Anakuaga mtu wa kutebea hapa na hapa. Sikuwa mfano wa katoto yako. Mtoto yako unless anakuogopa kabisa. 
Anajua wewe unaweza muua na maana ulijaribu siku moja. Yeye mwenyewe akiwa na jaa ndio hata toka kwako. Lakini mtoto akiwa na jana hatishwi na wewe. Haogopi wewe utamkuta kwa neighbor. Kwanza amekaa kwenye kiti ya bere. Akisema kwanza vile ugali inatengenezwa ndivyo anapeleka hivi. Maana anapeleka kwa naja. Ametolewa kwako kwa sababu ya msukumo wa jaa. Na anakosa adabu. Na anasema kwamba nipe chakula na mambo mengi yanaongea. Hivyo ndivyo ipo spiritually. I tell you ukikosa E, ukiwa na jaya ya kiroho utaradarada Kenya Musima na paka utakuwa na eda sadi service siku moja Uganda wewe takuwa unasema kwamba Kenya hakuna mhubiri hata moja msuri unashukua gari unaenda paka Uganda Kampala unarudi hapa na hata ukiwa huko hautatoshereka maana ni jaa huwa inafanyanga mtu akose kuwa na ile inaitwa e, Musima mmoja lakini ukishiba unasikiaga pahali nilipo nimetoshereka lakini habari ya kusikia kwa baadaye wa kiudu kiraje la niende nasikia kitu inaniambia nitoke niende ama mwingine unakaa hapo unasikia haya hapana si mzuri kama hapa Nairobi ni kubaya kuna watu wakati nilikuwa eh, eh, assistant pastor Nairobi tulikuwa na washirika baya walikuwa wa makanisa tatu mtu alikuwa anakuja kwetu anasoma first service first service CFF Second service anasoma kwa mainanganga ama kwa moiro na ni mshirika yetu. Alafu evening service aka uhuru park kwa mkutano ya evangelist Teresia Teresia wa elimu. Hata alikuwa anaongea public ni ngoro kwa dwa kanitha ya dwaya. First service CFF, second service maximum, third service uhuru park. Na anaona tu ame ako ana waswasi hata hapa iko ni, ni vile ambavyo siwezi kukutaja najua wewe unasomaga hapa first week and second week CFF Roiro third and fourth week Nairobi katikati ya wiki pale kwa reli ukikunywa maji agalia mwezako wina madu ina maigo waku na kapoyo aishwa hauna maji kwako na kabuyu maana kuna watu wako na maji na kibuyu na ni washirika wa CFF mjini Roiro ada pastor reverend dr Kenovia full members lakini jioni tukienda unaona amezima stima maana anajua bwana yake atakagi vituko kama hiyo ama mama ya mke wake atakagi vituko kama hiyo unagonga kama mongari unaona na unasikia umetosheka na kama hujafanya hivyo unasikia emptiness hiyo emptiness haijaondolewa na CFF mahubiri haijaondolewa na rancha wa pali umeenda imeondolewa na hiyo kwa hivyo ni kusema siku za mwisho watu wasipokubali kukura bwana Yesu wa shibe na kuambia wataja watakuwa na wachirika wa kad ile madini ya uongo kweli kweli na shetani maana anajua hii anatumia jia zake zote za kukufanya utoshereke bwana asifiwe Mtoto akiwa na jana anaweza kula matope. Hii mtoto watoto unaona wako hapa wale wameshikwa na wazazi wao. Akiwa na jaa, akutema ndizi imeaguka kwa barabara, hata hakuna ruhusa atauliza. Bora tu aone ni ndizi ama mandasi ye ameda nayo. Na ukimunyaganya analeta fujo haujawahi kuona. Kwa sababu jaa inasukuma mtoto, akura anything. Praise God. Me I have one daughter, sita wabia ni nani. Lakini alikuwa na kunywa maji sana, alikuwa na peda maji all through. Kwa hivyo hata usiku alikuwa anaamka na kunywa maji. Akiingia kwa nyumba wakati alikuwa mtoto mdogo akishikia baada ya kucheza kule nje, alafu asikie kiu, alikuwa anakuja tu akikuta maji kwa karai ndio hiyo anamesa. Wakati mwingine unamkuta kwa sufuria, ameinamisha mtu kama hivi anakunywa maji. Ukimuuliza niki uleka wewe, niko nyota, niki niko naye. Akisikia kutoshereka hata aoni kama amefanya vitu ametoka nje, anaelea na kucheza. Nikashikua hiyo pita picha nikaona ni wakati wanakunywa maria ya barabara kwa sababu ya kuwa na kiu na jaa ndio unaona tuko na mesa ya bwana hapa tuwaondolee kiu na jaa ya kiroho na ni Yesu alisema atakaye kosa kukula mwili wangu na kunywa damu yangu atasukumwa na jaa na shetani atapata nafasi ya kumnyakua praise god Mwanajua hata vile wanasema katika mambo ya dunia ati ukitaka kuwin the city kama sasa e, kuna mataifa inataka kutuvamia itumalize 
ile kitu ambacho wanasababishanga ni vile hiyo watu watakuwa na jaa maana inchi iliyo na jaa haikuagi na nguvu hata kidogo inakuwa ga rebellion inakuwa ga isikiagi authority inasikiaga tu kuteta kila wakati lakini hichi kiwa na imeshiba na kuambia ni very powerful and strong haiwezi kutetemeshwa na wewe mambo yako ya imani na kuwa na msimamo mmoja wa imani hutegemea kushiba kwako kwa kiroho na kushiba kwako kwa kiroho ni mukate na divine according to the scripture praise god jambo la ningine ningeongeza pale mchukue mifano nashukua mifano ya dunia mtoto akiwa na jaa kitu gani anakuaga naye kerere na kilio hakina mwisho hata kamtoto kale kalizaliwa juzi mama yake anajua kamtoto kako na jaa kwa ile mafujo kanaleta na kerere kwa hivyo ni kusema kwamba tukitaka kumaliza kerere katika ufalme wa Mungu ni kuona ya kwamba watu wote wameshiba wana wa Israel wameona na macho ya Mungu na macho yao vile Mungu amefanya katika Egypt maji imebadilishwa kuwa damu giza imetokea mushana watoto wameuawa fast bonds wa farao na ishara nyingi lakini walipofika jangwani neno la sema kukawa na jaa kubwa ambayo haijawahi kuonekana walifanyaje walisahau pali Mungu amewatoa wakaaza mateto kelele Mungu huyu ni nani alituleta hapa afadhali tugekuwa mbisi pali tulikuwa tunakula nyama na nemaye ni gutire nyama mali yaga walikuwa wanategeleza maturufali kelele bere za Musa ulitutoa kule misri na Mungu yako utuue Mungu alipoleta maana akawaambia sasa hiyo kelele nitamalisa akasema asubuhi mnaamka asubuhi na mapema Munakura mikate ile ilikuwa inaitwa maana na mtu anaokota kulingana na idadi ya nyumba yake. Kerere ilikuishia hapo hapo wakaanza kusema Jehova is God. Jehova ni ngai maana hiyo mikate ilikuwa mizuri ikawatulisa. Na we ndio ninataka kukuambia ya kwamba ukiwa na jaa ya kiroho kerere tutakuwa tayari kuipokea. Na utatupigia kerere sisi na Mungu mwenyewe pasta wetu ni kusema kwamba kuagi mzuri yes juu anapeleka mipango namna gani mungu hiyo ambaye tunamuona ni mungu gani angalia vile nyumba ime makerere hiyo hata utapiga hapa mpaka ushagae lakini ukikula kerere inakwisha na kerere huwa inaonekana maana hauna ile imani ya kufuruta miujiza ile unataka kutoka heaven ikuja maana mungu hajabadilika god has never changed praise god gaida ya shehedia amebaki akiwa Jehova mwenyewe. Kwa hivyo ni kusema ukiwa umeshiba unakuwa ile na imani ya kuamini pesa za nyumba na inakuja. Unakuwa na ile imani ya kuamini uponyaji na unapona. Unakuwa na ile imani ya ku, ya, ku, ya, ya kuaminia pesa za madeni na unalipa lakini kama uko na jaa au na power ya kusababi, kusababisha imani yako iwe active ilete sasa mahitaji ya nyumba yako uitimize maana wewe ni yule yule in the beginning uliko unaamini Mungu then inalipika wewe ni yule yule ambaye uliko unaamini Mungu chakula inatokea kwa ajili ambaye ya miujiza praise god bwana asifiwe hata mimi nina yangu kuna hii inajipimaga naye kama ni gari niko na ile imani ya zamani ama haiko nikiona kuna mambo nilikuwa naamini zamani Siku hizi siamini na imenya ngaragu ya kiroho ni abiri ya kufamia. Ja ya kiroho imeanza kunifamia. Kwa hivyo nikusema hii hakuna ati mtu ambaye ni special. Hii ni ya everybody. Hata mimi naweza fika kerere Mungu liye niita, bona nyumba imefungwa. Mungu wewe uliye niita, nini imefanyika? Lakini ukiwa umeshiba, hautishi na changamoto. Maana uko strong in faith unapambana na changamoto zote unatokea pale hiyo ingine lakini kama uko na jaa utakuwa unapigwa na changamoto mpaka unaona Mungu hata kuna haja ya kumfuata unatupa mikono na unapiga kelele wakati wa wote kwa hivyo ni kusema kwamba ukiwa na jaa utakuwa unaona makosa kuliko mazuri kama umeshiba utakuwa unaona mazuri kuliko makosa bwana asifiwe Si mtoto akiwa na jana anaonaga makosa ya mama kuliko mazuri. Hata buagi ni yeye alimozaa. 
kana kagera kara wale wa mko na watoto sio na vile kana kurarua hapa kwa ajili ya kitabu utoe matiti kanyonye uko na ma, na maajabu mionyeshi wa mama kana piga kelele kama uko na kitu mbeshika kana angusha chini akaoni mazuri mama dia niza miezi tisa hadi nibeba amenituza vizuri nikiwa nimelala na nifunika siku liwe na umbo hiyo yote inakuwa ni sahaulika unaonaga tu makasoro peke yake na wewe ukifika kama umefika to this level uona kwa maulikinya vini wa kanitha ukiingia hapa hauoni mashini mzuri kanisa imerebeka wewe unaonaga fupi tu chini matina dhabia kanitha wa mudhi hawa kuosha kanisa leo haya mwingine unaangalia baada ya kuona mazuri unaangalia unasema kwa bana hiyo mashini igeogeswa ogeswa Hawoni mazuri unaona mabaya. So kama uko katika hiyo site, hakuna demon uko naye, ni ng'aragu, ni yaragu twarithia inegene, ya kuharamu shari maitho. Ni ndo akuhuta. Lakini ukiona mazuri, uone hatunyeshewi hata kama iko na fumbi. Hapa hata ukiketi chini uamuke, hakuna fumbi utapata, lakini ukiwa na jaa ni kelele tupu ya kuona mabaya kuliko mazuri. Bwana asifiwe. Hiyo hiyo 6 ningetaka tuteremke mpaka 53. Siku nataka kuogea mambo mengi lakini nataka niko nataka niweze ku activate your faith. Ivyo tukikura hii uelewe ni kitu gani tunafanya. Asha sasa badala simuonyeshe wale watu wako wako ije waingie ndani. Eh? Najua mgeni akichungulia hivi anaona kumejaa na anashidwa nitakaa wapi. Haya 53 nasema hivi. Basi Yesu akawambia amin amin na wambieni Musipo ura mwili wake mwana wa Adam Na kuinywa damu yake hamuna uzima danienu Then Jesus said unto them Very very I say unto you Accept ama accept You eat the flesh of the son of man And drink his blood You have no life in you Iyo ya mwisho diyo ngetaka tuweza kupata Kwa hivyo nukusema kwamba huwa tunajua tuko na uzima ama uhai dani yetu maana tunakura divai na tunakura mukate. Ukiona divai na mukate inapita karibu na wewe unakata maana kuna wengine tutawangalia. Mutu wanaangalia unasema kwa ba dikore ya mothe. Hiyo nukusema you are spiritually dead. Mutu wapaya mekufa akurangi. Hata ukimpatia nyama uweke hapa. Hata kura. Hata kura jina mekufa. Lakini sisi tulia uhai Jabu moja para uwa inadibitishia Ufano wa binguni Shetani mwenyewe Na sisi wanadamu hapa Ya kwaba uko na uhai dan yako Ni kwa sababu ya vile Unakubali kupokea Meza ya buwana pamoja na divai Ni isu waliwapia hivyo Ya kwamba e, Amin amin na wabieni Musipa ura mwili wake mwana wa adam Na kunywa damu yake Hamuna uzima dan yenu Kwa hivya ni kusema hii diyo inafanya tuweze kuwa na uhai wa kiroho dani yetu. Ni kama vile ababe ukikata kukula shakura, jipe tai, utakufa tu. Unless by God's grace, wakati uko kwenye fasting. Lakini ukieda katika hunger strike. Useme sikuli wiki mozema. Taka hivyo, finally, kaburi hiko karibu na wewe. Na sisi ni kusema hii diyo inafanyaga mwiri wa kiroho uweze kuwa na uhai. Na tunajua sisi ya bautu meokoka hatu takufa Hata mtu wakiodoka katika mwiri Tunasema ni kurara amerara Siku moja hata fufuka tena Praise God Na livyo huwa unakuta ya kwamba e, Sina wakati wa kusoma Kuna pari scripture inasema Aurae mwiri wagu na kunywa damu yangu Siku ya mwisho nitamfufua Kwa hivyo ni kusema meza ya buwana diyo itafanya Wale hawatakuwa Wale watakuwa kwenye kaburi Parapada ikiria kaburi itawakata itapasuka iseme kwa hili ya tutaki kuwanana na nyinyi na divi unakuta kuna dini zingine wakiada hospitali wakuta mutu ni mgoji wa kabisa waone huyu hako kwenye rasti eh, awa wanampatia ka sakaramenti na divai wanakunywa na nakula mkate unasikia watu wata wanafrai wakisema kwa bani alade ile mwagata wa muadhani sakaramenti ya mwisho now in fact, mukirudi the following day, ameeda. Why? Maana huwa wanajua, ukirara na uliko umekura mukate na divai. Kaburi razima siku moja itakukata. Kwa hivyo ni kusema wale walikufa, wakiedelea na road stable. 
hata kama watakuwa kwenye kaburi itawafufua itawakataa ita na wala walikataa walikuwa wanasema kwa ajili ya sababu zao maana kuna sababu nyingi za kufanya mtu asikule hii hapana kula ile na mchezo mtu akulagi kama umesegenyana bible inasema usikule eh, usikule mkate na shashu shashu ni bitterness masegenyo wale watu ambao wanasegenyana kuna mtu mulishabi ya leo asubuhi na jana tafadhali unless utubu lakini hapana asema kwa ba Na ah, tulikuwa tunaongea hiyo kitu ilikuwa anania kweli. Wako ni ni waletemshe na wiki na yote. Washana na hii. Tafadhali uiangalie ikienda maana ni shashu na Yesu alisema shashu. Eh isiiletwe isi katika e, kwenye mikate. Wakati watu walikuwa wanategeneza meza ya Bwana. Hawezi changanya na, na shashu. Ndio unaona hata sasa ile mikate tutakopatia haina yeast normal. Ile yeast ya kawaida ati inafura a a tumetengeneza na imetengenezwa na gano peke yake bila kuwekwa shashu na wewe spiritual shashu ama yeast ya kiroho ni masegenyo na fitina na kutosameheana hizo vitu bili don't dare unless you repent na usikie umerepent fully unasikia kabisa si unafiki nimemsamehe nimetubu masegenyo na fitina ambazo nimekuwa nazo nini nyingine inazuilia mtu akule meza ya Bwana dhambi kama unajua kuna dhambi uko naye don't dare washana naye maana bible inasema kwenye kitabu cha wakorindo kuna watu walikula kwa ajili mbaya lakini waligojeka wakawa wameremewa wakawa sasa mili yao haina nguvu tena wakawa weak na wengine bible inasema kadhaa wa kadhaa wakarara wakafa so hii dio ile ibada ambao haifai kuchezewa ndivyo tunaitangazaga in advance one week mtu adiombe ujitakase usamehe watu utafuta wale hamsikilizani na wao ndivyo kuanzia pale uweze kuwa pure na uweze kuwa sasa e, umetakasika ukule bwana asifiwe na ukiona ya kwamba haukuli then pale ingine ni kusema maana dhabi di huwa inaua mtu kiroho Kwa hivyo nikusema kwamba then it, it, it is a sign of you are dead already. Maana mtu ambaye ana masengenyo na hakuli meza ya Bwana, ana dhambi ya kuli meza ya Bwana, ana fitina ya kuli meza ya Bwana, he is dead or she is dead. Amekufa. Na Mungu akasema hana urafiki ama hakuagi pamoja na wafu. Kikuyu tunasema kwamba gai ti gai wale akuo ni ngai wale amemuoya. Hakuwa na maanisha wale wako kwa moshari, alikuwa na maanisha wale wamekufa ambao hawakuli mwili wa Kristo, hawakunywi damu yake. Hana ama kunywe damu yangu, ni kusema hauna uzima wa milele ndani yangu. 44 inasema aurae mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Naona na maandiko kwa mara ati ya kwamba whosoever eateth my flesh and decayeth my blood hath eternal life and i will rise him so ni kusema si watu wote watasikia parapanda kuna wengine kwanza ujue vile rapture huwa tunafundisha kuna watu wabaye watakuwa wakisikia story maana 1000 years miaka 1000 ambayo unasikianga ambayo imetajwa katika bibi wakifurahia kwa hivyo na, na kuna wale ambao of course walijishanganya wao wenyewe itabidi either walinunua e, nini uhai wao na damu yao walikubali kukatwa shingo in the name of faith maana mtu akishafuka parapada ikilia ukuta ya kwamba hujabadilishwa mwili usikunywe pombe wala upoteze tumaini kuna raudi tu maana rapture zitakuwa bili kuna raudi one ile ambayo itakuwa ni ya Kristo na watakatifu wake hawa ndio wataenda katika honeymoon ya Kristo ndio watakaa 1000 years kwenye meza moja na Kristo. Alafu baada ya hapo wale watu wote watakata waseme ya kwamba sisi hatutawekwa namba 666. Tutasimama katika imani kabisa watakatu wa shingo. Watanunua wokofu na damu yao. Wakinunua wokofu na damu yao ni kusema ya kwamba the difference itakuwa hawatafurahia ile honeymoon ya Kristo na kanisa lakini wataingia. So ni story watakuwa wakisikianga. He Hei, toi kariye miaka agirie mwena mwadhani. Tulikuwa tunafurahi. Tulikuwa tunakura meza moja na ea. Tulikuwa tunaona. After 1,000 years, rapcha ya pili diyo hiyo, 
ifufu ya wale wengine ambao walikuwa fugu fugu wanaitwa lukewarm na mambo mengi ambayo huwa tunajua imeandikwa tukivudisha mambo ya rapture praise god bwana asifiwe kwa hivyo nikisema kwamba hii na to prepare kwa sababu ya in case si watu wote watasikia parapanda wengine watakuwa katika kaburi ndipo Yesu anasema ya kwamba nami ama aurae eh, eh, sorry aurae mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho ati mudushio newe galiokia mudhenya wa mwisho akikakoroka furine mtu huyu ndio nitakaye mfufua siku ya mwisho ikiwa atakuwa katika kaburi mimi sitaki kuongeza mambo mengi maana nilikuwa tu nisome mistari michache ya kututayarisha kwa ajili ya ibada hii speciali na muhimu kwetu but ningependa uende mbele sabona ujue kama uko na shashu hmm, kuna mtu amsikilizani tafadhali hata kama ni bwana yako hiyo mwele ida waangania tu rano na gaini todo wako nimekuja kukusamea na leo hii hii baada inakuwa ni ya watoto tupu haikuwa ya watu wasima kwa hivyo ukiona mtu ameenda kwa mwingine we ufuge mdomo madhi iko iwithania na tunapeananga hiyo nafasi openere praise god tusimame kwa hivyo ukisikia yule ambaye hayuko ako karibu na wewe ako nyuma ambaye amulikoroka na jana uende ukae karibu na yeye haya ukisikia ni mzee wako uende mwambie kwamba pastor wetu heria wa na na rumena hado hatukora no nangai hado hanyone musameheane maana beta ushekerewe na wawili watatu kumi dhate hapa kuliko kaimuora ukiona watu wanaenda usiwe na wasiwasi inua mikono yako mwambie bwana mungu i pray sanctify yourself tutapatia roho mtakatifu wa mungu nafasi atupatie uhakika ya kwamba hii ini inafaa kwetu Ramazaka nimesema namba 1 bitterness about ziko na watu hatred about ziko and forgiveness about uko nazo ni wakati wa kuambia bwana i pray baba mungu unihurumie nisamehe na umwambie nami nimesamehe yule hapa aliniongelesha yule alinitendea yule alitenda aliongea tuwe na wakati wa kusamehea na kabisa maana leo kuna jambo jipya mungu anafanya kwetu it is not in vain sio kasoro wara makosa ama bahati imefanya ukuja hapa umekuja hapa by god's plan kwa mpango wa Mungu kwa hivyo Mungu hajakuleta hapa kuhukumu amekuleta hapa maana anakupenda na wewe ni kati ya wale anaandaa kwa ajili ya kurudi kwake Bwana Yesu kuna wengine wako manyubani kuna mwingine alipatwa na shughuli kuna mwingine aliona hana haja hata hataki kuja kwa hivyo kukuja hapa ni kwa mpanga wa Mungu na wewe be frank before him ukimwambia Lord I pray that you may forgive me every sin every iniquity every hatred bitterness omba omba kwa dakika tano ndio ninakupatia katika jina la Yesu Kristo bila kusikiliza mwenzako anaomba anje bila kusikiliza mwenzako anaenda wapi umwambie bwana from today Jehovah Lord God I pray that you may open a new chapter before me a new oh God I pray ramazaka raba jiombe jiombe ukisikia kupiga magoti piga magoti ukisikia kuketi shini keti shini ukisikia kurara rara Do it as long as unajua ni ushirika wako na Mungu unatafuta. I pray that Jehovah my God ni naomba baba ukasikie kanisa lako na hoya ngai wete kire goto iwira na goto lilikana thine wale twalia Jesu ndoga tutire na malakara ni da hoya ngai wake likaniro oh my father lord god according to your word tunakuhitaji bwana maana tazama tusipaura mwili wako na kunywa damu yako hatuna uzima wa milele ndani yetu ni naomba bwana warehema tusamehe kizuizi shoshota kinaweza zuilia bwana tukule mpate na divai bwana katika jina la Yesu Kristo baba kama ni dhambi i pray that god you may forgive us in the name of jesus christ come my this kind of bitterness i pray that god you may not pass so father in the name of jesus god 
and forgiveness. Oh God, I pray, my God, help us, oh Father, Lord God, in Jesus' name. Come away to Samehe, Bona, Nasi to Saidia Kusamehe, while I water Bona, I'm to Kosea Katika Jayote, even in Moke, even in Mume, even in Mutota, even in Jirani, even in Fajikazi, even Papa, in my boss, I pray, God. I pray Jehovah amongst the Lord. Baba sikia kirio cha watu wako bwana. Baba ninaomba ukasikie kutumbu kwa watu wako bwana katika jina la Yesu Kristo. Father Lord God, I praise your name, O oh God. Wewe yana wana nyingi ngai wewe ni huruma nyingi bwana. Tulia sasa bila zake bwana naomba tusimame na miguu yetu kila mmoja ambaye hana tatizo simama na miguu yako katika jina la bwana alafu tuinue mikono yetu kila mmoja akinyamaza kimia ukiwa katika ungamano rako na roho mtakatifu wa Mungu kama vile nilisema from morning ni vizuri kutopatia shetani nafasi ya mawazo yako kukutoa nyumbani akukutoa kwa kanisa na kupeleka kwako mwingine ni katika ile mkutano mko naye jioni mwingine ni katika ile mambo muliacha wewe ondoka huko uwe katikati ya wewe na Jehova mwenyewe na roho wake mtakatifu baba tazama tuko hapa siku ya leo na tunataka kukura meza yako kama vile ulisema tuwe tunafanyanga hivyo kwa ajili ya ukubusha wako Bwana tunaomba uturuhusu tufanye ajabu hii maana tumetubu dhabi na makosa yoyote ambayo inaweza kuwa kati yetu kwa sasa usituhukumu bwana ramasa la bantu bina soka la banta kama kuna mtu aliyena sauti ya Mungu nampatia nafasi hii aongee tu briefly tupatie sauti ya Mungu peke yake maana Mungu wetu huwa anaongea anga katika kusanyiko la watu wake we need you oh father lord god ni hakikishieni ya kwamba Mutakubali kuniamini na kuashana na sanamu na miungu mingine ambao mmefuata. Tazama uwe ninaongea kwenu waziwazi. Nimewajulisha siri zangu na jia zangu na kuwaonyesha hatua zangu ambazo mnafaa kukanyanga. Lakini baadhi ya wengi wamegeuka na kuwa na miungu mingine katika maisha yao. Jambo ambalo alinipendezi. Ni hakikishieni ya kwamba mtanifuata 
mtaniamini na ile imani ile waonyesha ya kwanza ndio mtakaifuata maana tazama katika hali ya udaganyifu ya wengi katika maisha ya ulimwengu wameniondokea sema Bwana Wivu wangu uko juu ya wengi asema Bwana. Na nimewaleta hapa ili niweze kuwapatia onyo na mwisho. Wanigeukie niandamane na mna wao. Wakatae ni waondoke na ni waache kabisa kiwango ambacho sita watafuta tena wala kuatamani katika maisha yao. Watu wangu geukeni. Tubuni na mniahikishia kwamba leo merudi katika merudi katika urejesho wangu. Maana nami ni tayari kuandamana nanyi kwa sababu upendo wangu nanyi haujaondoka kati yenu wasema bwana Ningependa tuwe debelesa Bwana kwa ajili ya hilo jisho Bwana na tazama kadhaa wa kadhaa watu walio kati yetu wamegeuka na kufuata miungu mingine wakitafuta msaada kwao lakini Mungu anasema kuna nafasi ya kutubu tukitubu Mungu atawasikia atatusikia haijalishi ni wewe ni mimi ama ni nani lakini tuwe debelesa Bwana kwa kauli moja tukiambia Bwana uliweka takati ni gaitu uromerile mehia nano na gaingeni akona sanamu abazo ziko kwake anaziamini kuliko Jehova tumwambie Bwana msamee mtu huyu na yakubali kugeuka eda blesse Bwana kwa dakika moja mbili rama zaka ya taraba shanta rama zeketeri banto binazaya mwadani daho ya uligoni da begeti ni ya kujehova na watu waliria gaibi tu hamwe na kuigwa tukora kalitie ni ndo ndo ali amarumirire ngai ngeni mena mehia na no ko mushi ona gemena maudu meyo hereirie mwadani ni getha mateithike ni ndo wangara guna nyota da hoya witikire ngai wa mwoya kuririkana ndo hadini wa ritu ya Yesu Kristo rama shakarabanta Rama ziketele bunako Riabuna makati ribabo ya nto minazaya Rama shaka yanta Baba ni naomba huruma zako Zifikio kila moja katika jina Yesu Kristo Ni naomba buwana warema rema zako Zifikio kila moja pari ya lipo katika jina buwana Oh my father Jehovah God Tunaomba buwana warema kwa utakasu wa damu yako Tutakase buwana, tutakase buwana Urutileta hapa mana unu na tupenda dukae gututenga dukae gutemundu orono mwe mwadhani thini wali tulia jesu hindi fafa tushe okerelie we newe awa newe tuendete newe mwihoko witu ikiro ini shio denga iwa mwoyo rama sala ganto bina santa iko jesus i thank you lord god there is power wonder working power Tunyamaze kabisa Mungu yuko pamoja nasi kwa sasa Kuna watu waboni wengi kuliko jisi tulifio wa mekutana Lakini ya wasiki sauti ya Mungu kamwe Sisi Mungu wangea na sisi kudidogo hivyo Maana huwa anatupenda na huwa anatujari Nasi tuamwe kwa kaulimonja tutigati ga muadhani Hatu takuasha buwana wewe Unatupenda sana you love us so much, oh God.
Jesus, I worship you. Makanto bina zaka ya ntaiko. Ini wamiku na hako muambia buwana ni asanti unapo muambia there is power, wanda working power. There is power, power, wanda working power. In the blood of the Lord Jesus there is power power and the working power in the precious blood of the Lord there is power Baba katika jina la Yesu Kristo. Bwana zangu baba Mungu kuko na mkate na kuko na kikombe cha divai ambao Bwana tazama ninataka kuwapa watu wako. Nakibadikisha mikono ni mwako Bwana wa rehema. Kikaweze kuwa kimekubalika mbele zetu na mbele zako. Nami baba nitumie kufanya ibada hii nikiwa mnyenyekevu kwako. Vile vile baba Mungu wa mbinguni nikiomba unihurumie. Naomba Bwana kwa sasa mabadiliko makubwa yaonekane katika maisha ya kila mmoja atakayepokea kikombe hiki. Na kitakasa na kutangaza kuanzia sasa huu ndio mwili wako na hii damu yako bamba ndio damu yako iliyotolewa kwa ajili ya ondolewa la dhambi kwetu. Asante Bwana. Asante Fala. In Jesus name. Now but to get this in the moja. Ile kikobe tumetegeneza, tumetegeneza kikobe especially nataka kuwa tayarisha vile abavyo kipo. Mnajua kwamba kuko na sheria za COVID bado. Kwa hivyo nukusema kikombe hii ya bau utapata kina divai na kiko na sacramenti juu. Ile kitu utafanya ukisha kipokea utatoa karatasi ya juu. Si hii kuna karatasi ya nylon ya ba iko juu. Utairarua vizuri pole pole bila haraka ni kitu ambacho inalaruka. Pole pole vile ambavyo ni inafanya. Sasa itakuwa imebaki karatasi hii na hii kitu ya bauni ya um, Hii sijui karatasi inaitwaje foil foil paper then dia utatoa mkate kama huu utakuwa naye utashika maana tutaanza mkate alafu tutakunywa divai Yesu alipoanza alimega mkate akawapa na baada ya kuwapa walipokula dia aliwapatia tena divai wakanywa na kuanzia pale ikawa imekubalika. Kwa hivyo before uweze kufikiwa ni kusema ya kwamba utakuwa unajiwa pea hapa naangalia vile kuna yeye dia na kutubu kuomba. Na Bible inasema kama vile nimetagulia kuambia nuru haiwezi kukaa e, nyumba moja na giza. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba mambo yote ya kishetani na kigiza huwa unayaona katika maisha yako inaweza ondoka ukiamini. Uwa bia buwana all my weaknesses in talking, doings, kufikiria. Iyo useme buwana hii mana hainipendesi. Naomba inapo ingia mana diyo nuru, gisa yondoke. 
na tunajua vizuri giza haijawahi kushida nuru nuru ndio huwa ina shida giza kwa hivyo haijalishi ni giant aina gani ya bao huwa inakuvamia unaita kusema enough is enough inaondoka ndio utajiombea kwa kufanya hivyo na ninaomba sasa tuweze kuwa na wakati kuja ni hapa deacons wale ambao wako wa vida bo hii inafaa kupeanwa na deacons aboni ordained Mutoto ajapewa. Kuna mtu wabaya kukati yetu na ugepeda kumpokea bwana Yesu. Wajeni hapo kwanza. Kuna mtu ajaokoka na ugepeda kumpokea bwana Yesu. Maana hii tulisema ni ya watu wa ufalme wa Mungu. Kuna mtu ajaokoka ungependa kumpokea bwana Yesu. Tulia bwana Yesu makofi. Njoo hapa, njoo hapa. Ujeni hapa mbele. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Leo dio siku yenu kabisa it is your day. Nani mwingine? Unasikia mimi nimetosheka na haya maisha ya ulimwengu. Nimetosheka ile imebaki sasa. Ninataka kupeana maisha yangu kwa Mtusimame hii ni heshima kubwa. Nani mwingine? Eh, magonjo yote unasema kwamba nikikula mkate huu na divai hii. Magonjo maana imetokana na kwa shetani na damu hii tunaongea habari yake ndio ilitirika msalabani ikasema kwa mapigo yake tulipona. Hiyo ibada inakuwa kwako. Nani mwingine? Waacha kusikiliza mfurutano. Nitoke nisitoke. Marafiki watasemaje? Kwanza unakumbuka yule mnapenda naye kabisa. Ati vile atakushekerea. Sasa kuna haja gani ya ufurahishiwe na mtu mmoja alafu jehana mwi nakugojea hivi. Si beta mtu mmoja akushekere lakini uingia katika ufalme. Nani huyu ambao unasikia utaingia katika ufalme wa Mungu? Unataka kujipeana kwa Bwana? Yes, mameni hapa mama yangu. Tunyoshe mikono yetu kwa hawa wapendwa. Uh, Inuani mikono yenu jusemeni Bwana Yesu nimekuja kwako. Leo nimeona dhabi zangu. Nimeashana nazo zote na kutangasa unioshe kwa damu yako. Nimetabua kazi ya msaraba ilifanyika kwa ajili yangu. Shetani na maroho yako yote natamaza dunia kwa heli amuta niona tena. Mimi ni wa Yesu nimeokoka kwa kuamini ni mwana wa Mungu na kuamini na moyo nimeokoka baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hawa wadada wawili wametokea hapa mbele kwa sababu ya kuamini wewe ni mwana wa Mungu nami mtumishi wako nimetangasa maroho yote mabaya wewe imewafuata kwa muda mrefu ya kuasubua kuwatesa magonjo ya kila aina iondoke katika jina la Yesu Kristo baba Mungu kutoka leo wamekuwa watoto wako majina yao yaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele baada ya kuondolewa kwenye kitabu cha mauti shetani hautawarudisha nyuma tena maana we na mizigo yako hama kutoka kwa maisha haya katika jina la Yesu Kristo nimeweka mkono wangu na kutagaza bwana jina lako jina lake liandikwa kwenye kitabu cha uzima mujase na nguvu za roho kwa siasa sasa dada una destiny kubwa hata kama umepitia katika mambo mazito kuna pali Mungu anakupeleka katika jina Yesu Kristo thank you king of kings ongea vile unasikia maana umejazwa roho tayari jazwa roho kabisa in the name of jesus sharabunta banako lord i praise your holy name for this sister nimetangaza kuanzia sasa jeo fa Mungu jina la huyu liandikwe kwenye kitabu cha uzima maana limeondolewa kwenye kitabu cha mauti na kuanzia sasa baba mtazame kama mwana wako na kuanzia leo hata rudi nyuma tena atadumu katika ufalme wako na ile kazi uliko umepanga atakufanyia kabla aondoke hapa duniani atakufanyia mauzito yote ya maisha it is over thank you jesus power of god sakanta eniongea roho bwana yuko mtu anaokoka mtu anajaswa roho at the same time confirmation god is with us jaso kabisa sakanta buna to 
Pia Bwana hizo makofi kwa neema yake na kumshukuru the power of God is here mighty nguvu za Mungu ziko hapa ajabu Asante Bwana Asante Bwana Baba ninaomba kwa sasa tunapopeana mkate huu pamoja na wafanyikazi katika madhaba huu hii naomba Bwana warehema wakubarike mashoni pako na mashoni pa watu wako wote Asante Bwana katika jina Yesu Kristo tumeomba na kushukuru Amen. Tunaweza kiasi chini? Ah, ukisikia mtu anaokoka na anajazwa roho, ni kusema Mungu anapenda mtu huyu. Kwanza tutawapeleka wabatizo leo. Na wewe Bwana unasema hauwezi kuogea roho, kuogea lugha na vile uliokoka zamani. Uliokoka zamani mtu ameokoka leo na anajaswa, kwani ni kipendele wa hapana, ni wewe hauna imani. Amini leo ndio siku yako ya kujaswa. Hata wale wanabatizwa mimi nilijazwa nikibatizwa wakati niweka kwa maji nikitokea niliongea lugha the whole night kwa hivyo ni kusema Mungu yuko hapa na anafanya mapenzi yake sasa ningependa kila moja mtoto wasipewe na ushukue moja kila mmoja ashukue kikombe kimoja kimoja kwa utukufu wa jina la Bwana kwa hivyo nyinyi ni watatu kila mtu roho yake wewe endelea tu kuinama ukiomba hapa naangalia mwenzako Lord, I thank you, Lord God. There is power. Kwaya, I'm a priest him. We book kwa tuni yashini. Musibe ina kerele nyingi. Pole pole tu kama vile nina sema. There is power. Power. Wonder. Jesus. There is power. Ukipewa unafungua. Unafungua vile nimekuonyesha pole pole usimwage. Shia na kama hauwezi unafunguliwa na mwingine mwenzako. Ukifungua vibaya imwagike. E, si mzuri. Hata nyinyi kaeni chini mkule. Hata nyinyi mwesimama kaeni chini. Okay.
kama hauna inua mkono wako ndivyo urahisishe kazi ya matemanzi inua mkono yule abaya hana kuna mtu hana sawa sawa Inaweza kama kuna mtu hana tafadhali Wangapi Okay naomba wewe enda enda kule Bible inasema tu gojeane. Kwa hivyo usiwe na haraka, tunangojea wale wengine waandalive. tusiweka tusikae sana tutagoja hawa wengine wasijali ni nani na nani inua mkono wako tujue ni wangapi ya yeah, tukigoja hawa wengine ninaomba tuweze kuwa na wakati wa kuomba ndivyo Mungu aweze kutukumbuka na kama vile nimesema hii si mkata wa kawaida hii ni mwili wa Kristo na hii ni damu yake ambaye tunafanya hivyo kwa ukumbusho wake. Na Biblia inasema hivi ya kwamba akisha kushukuru akaumega akasema huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tunafanya hivyo kwa sababu ya kumkubuka Bwana Yesu. Tukikataa kukula meza ya Bwana ni kusema ya kwamba kiroho tutasahau pahali ya Baba huwa tunaedanga. Yesu akasema kwamba do this in remembrance of me. 
Kwa hivyo tunafanya hivyo ndivyo katika maisha yetu nyama zetu na mili zetu zijuange ya kwamba hapa duniani si kwetu kuna siku moja tutaenda. Na hivi baada ya kura akakitoa kikombe akasema hiki ni agano jipya katika damu yangu fanyeni hivi kila mwenyapo kwa ukumbusho wangu. Baba katika jina la Yesu Kristo tazama hiki ni kikombe na pamoja na mkate ambao tumeifanya na nimefanya hivyo maana nimeitoa kwako. Neno lako nasema kwenye wakorinto wa kwanza mlango wa moja mstari wa tatu ya kwamba for I have received of the Lord that which also I delivered unto you that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa usiku ule aliutolewa aliitoa mkate kwa hivyo ni kusema sasa Yesu alifanya hivyo katika siku zake za mwisho akaondoka hapa duniani akatuwashia hivyo baba nimeshukua mkate na kuinua mbele zako na kusema huu ndio mwili wangu nimefanya hivyo bwana kwa kanisa lako maana nimetoa kwako na tukula kwa pamoja wote ndaki kikombe cha divai sasa akisha kushukuru akaumega akasema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukubusho wangu 25 inasema na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akasema kikombe hiki ni agano jipya damu yangu fanyeni hivyo kila mwenyapo kwa ukumbusho wangu baba tazama hii ndio damu yako ambayo tunataka kuipokea kwa sasa na tunaikunywa bwana kwa ajili ya ukumbusho wako kama vile agizo lako lilivyo tukunywa kwa pamoja Sasa naomba kila moja tuinamishe nyuzo zetu kila moja ashukuru bwana kwa ajili ya ajabu hiyo maana kila mulapo mkata huu na kuinywa kikobe hiki mwaitangaza